千万不能乱拔粪头香，千万不要乱拔别人坟头的香，否则就有可能被不干净的东西给叮。过年那段时间，张三和李四一人拿着一串鞭炮，一手拿着一支香，不是炸地里的白菜，就是炸路边的油粪，然后就是两人互相丢着鞭炮，不知不觉就跑到一片坟地。这时李四低头看见手里的香燃尽了。后面张三还在用鞭炮，不停追着他，眼看要被动挨打了。突然，李四发现前面坟头居然有燃着的香，李四赶紧拿起一根。可刚刚拿起香，李四突然就感觉一阵寒风吹过，风冷刺骨。李四不禁打了个寒战，赶紧往家里跑。可刚到家，李四觉得一阵头晕目眩，随后就一头栽倒在地上。李父赶忙把李四扶进房间。正当他准备去请大夫的时候，这时只听见张三的嘴里不停地说着：“臭小子，斩断我家香火，那你也别想活了。”这时，李父听见李四发出的声音，居然是一个陌生老人的声音时，瞬间心头一紧，心想：李四肯定不是生病了，而是撞到了什么不干净的东西。他连忙去了张三家，张三看见李四着急的样子，也没敢隐瞒，把他们白天干的事情都说了一遍。当张三说到李四把一个坟头的香给拔了的时候，李父突然脸色一变，不停的说着：“作孽，拔了人家坟头的香，这是想让别人断子绝孙呀！”李父二话没说，连忙拿起香烛去给主家坟头赔罪。李父找到那座坟头，连忙跪在坟头面前，把香重新插好，一边烧纸一边说道：“小孩子不懂事，您老别介意，我替他给您赔罪了。”李父跪在地上哀求了半个时辰，看见香慢慢的烧完，这才放心的回到了家。当李父回到家时，李四的高烧已经退去。从那以后，李四再也不敢拔别人坟头的香了。感谢观看，点赞分享，点赞。